ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എച്ച് എവൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക റെഗുലറായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ സിമെൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമെൻറ്റ് കൂടാതെ നമ്മൾ വേറെ മൂന്ന് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് നാലാമത്തെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം മിക്സിംഗ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ബേണിങ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഗ്രൈൻഡിങ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ഉള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് മിക്സിംഗ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഈ തിയറി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയാം അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ കോമ്പോസിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പാകത്തിനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എക്സാമിന് അത് ഓർക്കുകയും ചെയ്യും സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് വിടുക നെക്സ്റ്റ് മിക്സിംഗ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഡ്രൈ പ്രോസസ്സ് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഇതാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് മോഡേൺ ടെക്നോ ടെക്നോളജി ഏതാണ് ഓൾഡ് ടെക്നോളജി ഏതാണ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഡ്രൈ പ്രോസസ്സും ഓൾഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് പ്രോസസ്സും ആണ് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓരോ റോ മെറ്റീരിയൽസും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് അതിനെ ആദ്യം പൗഡേർഡ് ഫോമിലാക്കും ബോൾ മില്ലും ട്യൂബ് മില്ലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ ഹോപ്പേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്യും അത്രേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു സംഭവം ഒന്നും ഓർത്ത് വെക്കണം എന്നില്ല ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡ്രൈ പ്രോസസ്സാണ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വെറ്റ് പ്രോസസ്സ് വെറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ഏതാണ് ഓൾഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കാൽക്കേരിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽസ്യം കൂടുതലുള്ള നമ്മുടെ ലൈം ഒക്കെ ഇല്ലേ ലൈം സ്റ്റോൺ ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കും അതിനെ ക്രഷ് ചെയ്യും സിലോസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കും അതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും ആർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേ കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും വാഷ് മില്ലിലിട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അത് എന്താ കറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷനിൽ ഈ ഒരു ഏതാ കാൽക്കേരിയസ് മെറ്റീരിയലും ആർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊരു സ്ലറി ഫോമിലെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതാണ് വെറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും വെറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ദാ ഇതാണ് ആ ടെക്നോളജി ഓൾ ഓൾഡ് ടെക്നോളജി ഏതാണ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഏതാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബേണിങ് നോക്കാം ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലാണ് സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേണിങ് ചെയ്യുന്നത് നോ ചോദിക്കും റോട്ടറി കിൻ അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോട്ടറി കിനിൽ ഏറ്റവും അപ്പർ എൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ലറി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിക് എന്താ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പർ എൻഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സോണാണ് ഡ്രൈ സോൺ ഓക്കെ നിയർ ടു ദി അപ്പർ എൻഡ് ഡ്രൈ സോണിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ അത് നെക്സ്റ്റ് സോണിലേക്ക് പോകും ആ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഡ്രൈ സോൺ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സോണിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാപ്പറേഷൻ നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ്
ഗ്രൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് കൂടാതെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾ മില്ലിലാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ട്യൂബ് മില്ലിൽ ഗ്രൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രൈമറി ഗ്രൈൻഡിങ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ ബോൾ മിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ഗ്രൈൻഡിങ് ആണ് ട്യൂബ് മില്ലിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി മെയിനായിട്ട് ഇത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് എസ് എസ് സിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ വൈഡായിട്ട് ചോദിക്കും അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സിമെൻറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സിമെൻറ്റ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന കളറാണ് കളർ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സിമെൻറ്റിന് നല്ല യൂണിഫോം കളർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കണം വിത്ത് ലൈറ്റ് ഗ്രീനി ഷെയ്ഡ് ഓക്കെ അതാണ് കളറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൈ വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു കൂൾ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഈ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പ്രസൻസ് ഓഫ് ലംസ് ലംസ് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ക കട്ടയായിട്ട് കിടക്കുമല്ലോ അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഹാർട്ട് ലംസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് പറയാൻ പോണത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇന്ന് മാനുഫാക്ചറിങ് പഠിച്ചു ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സിമെൻറ്റ് പഠിച്ചു നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് ഇത് ബ്രിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് ഫോർ ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എസ് അതായത് എത്ര ടോളറൻസ് കൊടുക്കാം ബ്രിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്ര മാത്രം കൂടാം എത്ര മാത്രം കുറയാം അതിന് ഡയമെൻഷണൽ ടോളറൻസ് ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് ഓക്കെ പിന്നെ മോട്ടാർ തിക്നെസ്സും കൂടെ വരുമ്പം അറിയാമല്ലോ ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ വരും ഇതിപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ബ്രിക്സ് ഈ കണക്ക് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ബ്രിക്സ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഇരുപത് ബ്രിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൺ ട്വൻറ്റി എം എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എം എം ടോളറൻസ് കൊടുക്കാം അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരും ലെങ്ത്ത് വൈസ് ഓക്കെ അതിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് കേട്ടോ വൺ ട്വൻറ്റി എം എം കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എം എം കുറയുകയോ ചെയ്യാം അതായത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് വന്നിട്ട് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ എം എം ടു ത്രീ നയൻ ടു സീറോ എം എം ആ റേഞ്ചാണ് സെയിം അതേപോലെ തന്നെ വിത്തിനും ഹൈറ്റിനും ഉണ്ട് വിത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് വന്നിട്ട് വൺ സെവൻ ഫോർ സീ അതായത് ട്വൻറ്റി എം എം വിത്ത് വൈസ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ വിത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് വൺ സെവൻ ഫോർ സീറോ എം എം ടു വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ എം എം അത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റിൻ്റെ വന്നിട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സോറി സിക്സ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ അത് വൺ സെവൻ ഫോർ സീറോ സെയിം തന്നെയാണ് വിത്തിൻ്റെ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് വൺ സെവൻ ഫോർ സീറോ എം എം ടു വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ എം എം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ടോളറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ലെങ്ത്തിനും വിത്തിനും ഹൈറ്റിനും അപ്പോൾ ഓർക്ക ട്വൻറ്റി ബ്രിക്സ് അടുക്കി
പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോമിലാക്കുന്നത് അതായത് നന്നായിട്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡിങ് ക്ലേ വെച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സോറി ഗ്രൈൻ ആ ക്ലേ വാട്ടറുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ക്ലേയെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോമിലാക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേയിൽ അൺസോയിലിങ് ഡിഗ്ഗിങ് ക്ലീനിങ് വെതറിങ് ബ്ലെൻഡിങ് പിന്നെ ടെമ്പറിങ് ടെമ്പറിങ്ങിൽ തന്നെ പഗ്മിൽസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പഗ്ഗിങ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരിക എന്താണ് പഗ്ഗിങ് ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ വരിക വാട്ടറുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ആ മോൾഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആക്കുക അത് അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക പഗ്ഗിങ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന ഒരു സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സി പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനെക്കാട്ടിലും കൂടാൻ പാടില്ല പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഹോൾസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ് തിക്ക്നെസ്സിലുള്ളതാണ് പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വെയ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ പെർഫറേഷൻസ് സർക്കുലർ സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ആവാം പിന്നെ ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ എഡ്ജ് തൊട്ട് ആ ഒരു പെർഫറേഷൻ വരയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലുണ്ടല്ലോ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് രണ്ട് പെർഫറേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ടെൻ എം എം ആണ് വരിക പിന്നെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ബൈ വെയ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സിൻ്റെ കണക്ക് പിന്നെ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് എന്താണ് ആൻസർ വരിക ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നോക്കിയാലോ സോറി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഈസ് അബൌട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതായത് വൺ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ അതെന്ന് പറയുമ്പം വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് അതേസമയം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ബ്രിക്കും കൂടെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വരെ ഇത് ഒരു ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് എർത്താണ് കേട്ടോ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് എർത്തും ഒരു മീറ്റർ ഒരു ബ്രിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി ഒരു മീറ്റർ സോറി ഒരു ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് എർത്താണ് അപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രയാണ് വരെ ആൻസർ എയ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ അത് ഓർത്തോ ചേക്കാം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബ്രിക്കിൻ്റെ സോറി സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പഠിച്ചു ഇനി നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വീഡിയോ തൊട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഒരു മിനിമം ഒരു ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ടെസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു